సైక్లోన్ నిసర్గ ఇండియా యొక్క వెస్ట్ కోస్ట్ అయినటువంటి మహారాష్ట్ర గుజరాత్ మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది ఇది అరేబియన్ ఓషన్లో ఫామ్ అయింది దీని యొక్క యూనిక్నెస్ అదే అనమాట అయితే అరేబియన్ ఓషన్లో ఫామ్ అయినవి బే ఆఫ్ బెంగాల్ కన్నా ఎక్కువ ఇంటెన్సివ్గా ఉండవు ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ కానీ ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ మాత్రం ఇంటెన్సివ్గా ఉంటున్నాయి రీసెంట్గా అరేబియన్ ఓషన్లో వచ్చినాయి కూడా అంటే ఇప్పటికీ కూడా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వచ్చినంత విండ్ స్పీడ్ అరేబియన్ ఓషన్లో రావు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో సివియర్ సైక్లోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ అరేబియన్ ఓషన్లో వచ్చి అంత సివియర్ కాదు కానీ వన్ టెన్ వన్ వన్ టెన్ టు వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ విండ్ స్పీడ్తో వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇది సివియర్ సైక్లోన్ స్టామ్గా మారుతూ ఉంటాయి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో అయితే అరేబియన్ ఓషన్లో ఈ ఇప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఏదైతే ఉందో ఇది మాన్సూన్ను కూడా డిలేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మనకి మాన్సూన్ అరేబియన్ వింగ్ ఒకటి బే ఆఫ్ బెంగాల్ వింగ్ ఒకటి స్ప్లిట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ అరేబియన్ వింగ్ ఏదైతే ఉందో పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ సైక్లోన్ అడ్డుపడటం వలన అబ్స్టకిల్గా మారి మాన్సూన్ కూడా కొంచెం డిలే అవకాశం ఉంది ఈ తుఫాన్ రావడం వల్ల ఎనీవే అయితే ఇక్కడ మనం మేజర్ టాపిక్ ఏంటంటే అరేబియన్ ఓషన్లో వచ్చిన సైక్లోన్స్ కన్నా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వచ్చిన ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేది ఎక్కువగా ప్రభావం చూపుతాయి సివియర్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఇంటెన్సిఫై అవుతూ ఉంటాయి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు అరేబియన్ ఓషన్లో కూడా అవుతున్నాయి ఎందుకంటే దానికి సింపుల్ రీజన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ సో క్లైమేట్ చేంజ్ అందువల్లే అరేబియన్ ఓషన్లో కూడా సివియర్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి అరేబియన్ ఓషన్లో ఫామ్ అయినాయి మనకి వెస్ట్ కోస్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటాయి కానీ మొత్తం త్రూఅవుట్ ఇండియా మ్యాప్ తీసుకుంటే మీరు ఈస్ట్ కోస్ట్ మీద ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తమిళనాడు కానీ ఒడిస్సా కానీ వెస్ట్ బెంగాల్ కానీ అదర్ కంట్రీ అయినా బే బంగ్లాదేశ్ కానీ ఎందుకంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్కి ఓపెన్ చేసి ఉంటాయి ఈ స్టేట్స్ అన్నీ కూడా ఇండియన్ కోస్ట్ ఈస్ట్ కోస్ట్ అందుకనే సైక్లోన్ డైరెక్షన్ కూడా ఒక పర్టికులర్ అంటే క్రూడ్గా చెప్పాలంటే ఈస్ట్ టు వెస్ట్ డైరెక్షన్ సైక్లోన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఫామ్ అయిన సైక్లోన్స్ అన్నీ కూడా ఈస్ట్ కోస్ట్ మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి అయితే బే ఆఫ్ బెంగాల్లోని ఎందుకు సైక్లోన్ ఫార్మేషన్స్ ఎక్కువగా జరుగుతుందంటే ఐడియల్ కండిషన్స్ బాగా సరిపోతున్నాయి అంటే సైక్లోన్ ఫామ్ అవడానికి దీన్ని ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అంటాం అంటే ఇండియన్ ఓషన్లో వచ్చే సైక్లోన్స్ అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ కానీ ఇండియన్ ఓషన్ కానీ అరేబియన్ ఓషన్లో వచ్చే వాటిని మనం ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అంటారు ట్రాపిక్స్లో వచ్చే సైక్లోన్స్ని సో అదర్ సైక్లోన్స్ నేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇంతకుముందు మనం ఆల్రెడీ ఒక సైక్లోన్ వీడియో చేసాం అంఫన్ సైక్లోన్స్ గురించి అంఫన్ సైక్లోన్ గురించి నేను ఈ కార్డ్స్లో వదులుతున్నాను అక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్కి నేమ్స్ ఎందుకు ఇస్తారు డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ నేమ్స్తో సైక్లోన్స్ని ఎందుకు పిలుస్తారు సో అలాంటి సైక్లోన్స్కి సంబంధించినటువంటి మేజర్ టాపిక్ని నేను డిస్కస్ చేశాను దాన్ని కార్డ్స్లో వదులుతున్నాను దాన్ని మీరు ఒకసారి చూడండి ఇంకా మీకు డీటెయిల్గా సైక్లోన్స్ గురించి పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది సో ఈరోజు మాత్రం నేను బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే సైక్లోన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అనే దాని మీద స్ట్రిక్ట్ అయి ఉంటాను అయితే ఇప్పుడు చూడండి బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే ఎందుకు వస్తున్నాయి సైక్లోన్స్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ అనేది బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఎందుకు ఉంటుంది దాన్ని తెలుసుకునే ముందు క్రూడ్గా అసలు సైక్లోన్ ఫార్మేషన్ చూద్దాం సపోజ్ చూడండి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో దాదాపుగా ఎక్కువ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఉండటం వల్ల ఈ వాటర్ అంతా ఏమవుద్దంటే హీట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే హీట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏమవుతుంది ఎవాపరేట్ అవుతుంది పైకి పైకి వెళ్ళేటువంటి వాటర్ వ్యాపర్ పైకి వెళ్తూ వెళ్తూ టో ట్రోపోస్పియర్లో మీకు టెం హైట్ ఇంక్రీజ్ అయితే టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి కూల్ అవుతుంది కూల్ అయి కో క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది కింద ఏముంది లో టెంపరేచర్ ఉంది లో ప్రెజర్ ఉంది ఇక్కడ హై ప్రెజర్ ఉంది హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్కి మళ్ళీ కూల్ అయిన విండ్ మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ లో ప్రెజర్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది సర్ఫేస్ హీట్ కావటం వల్ల అంటే వాటర్ సర్ఫేస్ హీట్ కావటం వల్ల ఈ వాటర్ సర్ఫేస్ హీట్ అయిన తర్వాత లో ప్రెజర్ జోన్ ఫామ్ అయింది కదా చుట్టుపక్కల హై ప్రెజర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి విండ్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ లో ప్రెజర్ ఏరియాలోకి విండ్ వస్తూ ఉంటుంది హై ప్రెజర్ నుంచి సో ఎందుకంటే విండ్ మూమెంట్ అనేది అధిక పేడన నుంచి అల్ప పేడన అనుకుంటుంది హై ప్రెజర్ టు లో ప్రెజర్ ఉంటుంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ పైకి వెళ్తూ ఉంది ఇది వాటర్ వ్యాపర్ ఈ విండ్ కూడా వస్తూ ఉంది విండ్ వచ్చిన తర్వాత దాంతోపాటు మళ్ళీ వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ వాటర్ మళ్ళీ హీట్ అయ్యి లో ప్రెజర్ వస్తుంది మళ్ళీ ఆ
అంటే ఈ ఎర్త్ రొటేషన్ వల్ల కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ పైకి వెళ్ళే మాయిశ్చర్తో ఎర్త్ మూమెంట్ ఎర్త్ రొటేషన్ ఎర్త్ రొటేట్ అవటం వల్ల వచ్చిన విండ్ వల్ల ఏమవుద్దంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మనకి సైక్లోన్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇలా ఫామ్ అయిన సైక్లోన్ని మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న దాన్ని వాల్ అంటారు లోపల ఉన్నటువంటి కామ్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఐ అంటారు సో ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఐ కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల వరకు కూడా ఐ ఫార్మేషన్ జరగవచ్చు అంటే లోపల వరకు నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది మొత్తం వందల కిలోమీటర్లు చుట్టుపక్కల మాత్రం వాలు బాగా డిస్ట్రక్టివ్గా ఉంటుంది ఈ ఇదేమవుతుంది రొటేటింగ్ బాడీ ఎప్పుడు కూడా కదులుతూ ఉంటుంది ఈ కదులుతూ ఒక కోస్ట్కి వెళ్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈస్ట్ టు వెస్ట్ వెళ్తుంది కాబట్టి మేజర్గా విండ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ కూడా దాదాపు గట్టే ఉంటుంది అందుకని బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఫామ్ అయినవన్నీ కూడా ఈ ఇండియా యొక్క ఈస్ట్ కోస్ట్ వైపు ఉంటాయి అటు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైతే ల్యాండ్ తగులుతుందో ఆ ల్యాండ్ తగిలిన దగ్గర నుంచి దాన్ని ల్యాండ్ ఫాల్ ఈవెంట్ అంటారనమాట అలా ల్యాండ్ ఫాల్ ఈవెంట్ అక్కరైన దగ్గర నుంచి ఈ సైక్లోన్ యొక్క విండ్ స్పీడ్ తగ్గుతూ ఇంటెన్సిఫై ఇంటెన్సిఫై అయినటువంటి ఈ సైక్లోన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ కాబట్టి సో వాటర్లో నుంచి మనకి ఎర్త్ మీదకి వెళ్ళేసరికి లో ప్రెషర్ జోన్ పోతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సైక్లోన్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఏదైతే ఉందో ల్యాండ్ ఫాల్ ఈవెంట్ దగ్గర ఇక్కడ వచ్చిన ప్రభావం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అటుపక్క చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ కొత్తగా మళ్ళీ సైక్లోన్ ఫార్మేషన్ ఏం జరగదు ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఏరియాస్ ఉండవు కాబట్టి వాటర్ వ్యాపర్ పైకి రాదు కాబట్టి ల్యాండ్ మీద ఎవాపరేట్ కాదు కాబట్టి సో అది ఇక్కడ జరిగిన ఫినోమినా ఇది సైక్లోన్ అంటే అయితే బే ఆఫ్ బెంగాల్లోని ఇప్పుడు మన ఇండియన్ ఓషన్ కానీ అరేబియన్ ఓషన్ కానీ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వచ్చే వాటిని కానీ మనం ఏమంటాం అంటే ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అంటాం ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఎక్కువ తీవ్రత చూపిస్తుంది అరేబియన్ ఓషన్ కన్నా సో ఇది మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం యూపీఎస్సీలో సో ఎందుకు బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే వచ్చిన ఫామ్ అయిన ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేది హై ఇంటెన్సిఫైగా ఉంటాయి దాంతోపాటు లో ప్రెషర్ జోన్ ఎక్కువగా ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే త్రూఅవుట్ ఇయర్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ యొక్క జాగ్రఫికల్ కండిషన్స్ మనం చూస్తే ఇది ఉండటమే ట్రయాంగులర్ షేప్లో ఉంటుంది దానివల్ల విండ్కి సహకరిస్తుంది దాంతోపాటు ఈక్వేటర్ జోన్లో ఉంది కాబట్టి హై టెంపరేచర్ పడతా ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుద్దంటే సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటర్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది త్రూఅవుట్ ట్వంటీ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది దానివల్ల ఎవాపరేషన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట దానివల్ల లో ప్రెషర్ జోన్ వస్తుంది దాంతోపాటు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో అరేబియన్ అరేబియా కన్నా కూడా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ప్రెసిపిటేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది హై రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది హై రెయిన్ఫాల్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది లో ప్రెషర్ ఎక్కువగా వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ సర్ఫేస్ ఎక్కువ హీట్ అయినప్పుడు మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్గా లో ప్రెషర్ జోన్ ఏర్పడి అప్పర్ స్పే అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్లో హై ప్రెషర్ జోన్ ఏర్పడి మళ్ళీ ఈ ఇంటెన్సిఫైయింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో సైక్లోన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువగా వర్షపాతం ఉండటం వల్ల బే ఆఫ్ బెంగాల్లో అరేబియన్ ఓషన్ కన్నా రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ కూడా హైగా ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ మాయిశ్చర్ రిటైనింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అది మేజర్ రివర్ దాంతోపాటు ఇంకొక మేజర్ కండిషన్ ఏంటంటే గంగా కానీ గోదావరి కానీ లేదా బ్రహ్మపుత్ర కానీ కృష్ణా రివర్ కానీ కావేరీ రివర్ కానీ మేజర్ రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియాలో వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కు ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి మేజర్ రివర్స్ నర్మదా తపతి తప్ప మేజర్ రివర్స్లో మ్యాక్సిమం వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి ఫ్లో అవుతాయి ఇవి లార్జ్ వాటర్ ఆఫ్ బాడీని లార్జ్ వాటర్ బాడీని క్యారీ చేస్తూ బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి తీసుకొస్తాయి ఇలా బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు లార్జ్ వాటర్ బాడీ కాబట్టి కూల్గా ఉంటుంది ఈ కూల్గా ఉన్న వాటర్ ఓషన్లో మిక్స్ అయినప్పుడు ఓషన్లో ఆల్రెడీ టెంపరేచర్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బాగా హీట్ వాటర్ ఉంటుంది ఇవి మనకు వాటర్ ఏదైతే వస్తుందో గంగా రివర్ లేదా ఈ రివర్స్ నుంచి ఈ మన బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి త్వరగా ఈ వచ్చిన కోల్డ్ వాటర్ త్వరగా దీంతో కలవదు అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్సే మెయింటైన్ చేస్తుంది సో కోల్డ్ హీ హీ హీట్ వాటర్ కోల్డ్ వాటర్ త్వరగా మిక్స్ అవ్వవు దానివల్ల హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల లో ప్రెషర్ జోన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనం ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే మేజర్ రీజన్ యునిక్ జాగ్రఫికల్ కండిషన్స్ అంటే ట్రయాంగులర్ షేప్లో ఉంటాం కూడా దీనికి కారణం తర్వాత విండ్ కరెంట్స్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటాయి అరేబియన్ ఓషన్లో విండ్ కరెంట్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట విండ్ కరెంట్ అంటే ఏం లేదు పైన విండ్ వెళ్తూ
सो इवी ऐडि कंडीशन अन्ट मेजर का सैक्लोन फार्मेसन की सो का सैक्लोन गुजरासी सैंटिफि अबजर्व चाहिए चला उ अवी प्रूव उठे दी फिजिस् जॉन चेवा जोग्रफी अंत सिंपल चेपाले फिजिस् मन एदे प्रूव चेयलेन थीरीस उन्यो वो जोग्रफी पड़े का जोग्रफी अने जस्ट सोशल सैन सबजेक्ट की तस्कान गल कारण प्रूवेन का वोटी पारशल का दिल्ली अटे इंटीरियर आफ् द एर्थ दूसरा सैक्लोन फार्मेसन दूसरा प्रसपटेशन दूसरा क्लौड्स फार्मेसन दूसरा वीट गुरी पर्फेक्ट सैंटिफि एविडेंस अने आ जोग्रफिकल कंडीशन ने बटी सिचुवे मारीा उठाइन अच्छे और सारी अरेबियन ओशन कहना बे आफ् बेगा इंटनसी एंत तीव्रता उदने फैक्ट मन अबजर्व चे मोतम ट्रापिकल डेडलीयेस्ट स्ट्रईक्लोन पद वस्तुटे एन बे आफ् बेगा वाई अंत और अरेबियन ओशन वाई थर्टी सिक्स डेडलीयेस्ट सैक्लोन अंत टेमपरेशर टेमपरेट सैक्लोन एनायो ट्रापिकल सैक्लोन एनायो ट्रापिकल सैक्लोन मोतम मुफ आर वस्ते लास्ट लास्ट अंत लास्ट को संवसरा मुफ आर इरव आर बे आफ् बेगा वाई तरवा बे आफ् बेगा दी हाट बेल्ट फर् ट्रापिकल सैक्लोन अटार तरवा अरेबियन ओशन कहना सैक्लोन ओक इंटनसी का सैक्लोन एन टाइम्स एक्वे फाम अवतना है बे आफ् बेगा फाइव टाइम्स मोर् अटे अरेबियन ओशन फाम अ सैक्लोन कहना फाइव टाइम्स बे आफ् बेगा सैक्लोन वस्तनाई तरह लैंडफा ईवेट बे आफ् बेगा फाम अगर सैक्लोन ओक लैंडफा ईवेट दादा फिफ्टी एट पर्सेज सैक्लोन लैंडफा ईवेट दच्चाई बे आफ् बेगा फाम अ का अरेबियन ओशन फाम अगर सैक्लोन ओनली ट्वेंटी फाइव पर्सेज मतमे लैंडफा ईवेट है अंत वेस्ट कोस्ट टाइम अरेबियन ओशन ट्वेंटी फाइव पर्सेज मतमे का लो इंटनसी तो कहीं बे आफ् बेगा फाम अगर सैक्लोन दादा हई इंटनसी तो फिफ्टी एट पर्सेज लैंडफा ईवेट जो अन्ट सो अंत सिंपल मन की बे आफ् बेगा बे आफ् बेगा मन की हई हाट जोन ट्रापिकल सैक्लोन की सो इवी ट्रापिकल सैक्लोन के ऐडि कंडीशन अन्ट इवे बे आफ् बेगा एक्वे इंत मुद्दा वीडियो नेकसार अबजर्व चीजें दाने ने कॉड्स वो दाँ अंफन अंपन सैक्लोन वो कंप्लीट नैन सैक्लोन अदर डीटेल प्रोवैड्सान